Jeg er simpelthen så begejstret i dag, for jeg har nogle rigtig gode nyheder, jeg vil fortælle øh, i dag, i dagens udgave af Forfatterfredag. Men inden jeg lige kommer til den rigtig fede pointe, så øh, vil jeg lige fortælle en historie. Mit navn er Lene Dybdal, og jeg er forfatter til bestsellerserien Nøglens Vogter og tidsrejseroman Den Sorte Paraply. Og øh, jeg vil ønske dig rigtig hjertelig velkommen til Forfatterfredag. I dag der får du ikke et øh, marketingtip eller et skrivetip, men du får et tværtimod nogle rigtig gode nyheder. Og i dag der vil jeg starte med en historie. Fordi det er nemlig sådan, at øh, min mand og jeg vi har sådan en fast tradition, som vi har haft igennem 4-5 år nu her. Hvor det er sådan, at øh, hvert år i marts april måned, så øh, har vi en enkelt weekend, hvor det er sådan, at vi er fuldstændig børnefri. Og der rejser vi øh, sammen til Horsens, og øh, der tager vi nemlig til krimimesse. Og øh, det er, vi har haft det simpelthen så sjovt og hyggeligt sammen, så vi har faktisk et sæt kaffekopper, som vi kalder krimikopperne, som vi bare øh, har købt i den anledning, at vi tager en termokande med kaffe med til vores krimiudflugt. Øh, og vi plejer altid at have det super hyggeligt. Og så er det, at øh, når vi nu har, øh, ikke har børnene med, så bliver de så passet af mine søstre, som plejer at blive belønnet med hvad hedder det, pizza og cola, når vi kommer hjem. Så det er sådan en fast tradition, der har været i mange år i træk. Og øh, de tidligere år, der har øh, Jens Henrik og jeg øh, været nede på krimimessen, i forske- både som almindelige gæster, men også øh, i egenskab af rapporter, hvor vi har rendt rundt og interviewet krimiforfattere og skrevet om det på Jens Henriks blog, som hedder Kulturcaféen. Og jamen, vi synes bare, det er Danmarks hyggeligste bogmesse. Altså, der er mange hyggelige bogmesser, og jeg kan heller ikke sige, at jeg synes, det er den allerhyggeligste, men der er noget rigtig fedt ved krimimessen, og det er, at man kommer helt tæt på forfatterne, altså de forfatter, man gerne vil hilse på og høre, øh, hvad de har at sige. Og så er der sådan ligesom en helt særlig stemning, fordi det foregår i Horsens gamle statsfængsel. Så det er bare, jamen, det er øh, virkelig hyggeligt at komme derned. Nå, men det sjove og det spændende, det er så, at øh, i år, der har jeg for første gang fået lov til at optræde på krimimessen. Øh, og som I kan se i programmet her, øh, det kan man vist nok hente gratis på biblioteket. Men øh, der kan du øh, finde ud af, hvornår jeg optræder, og også se, hvilke andre spændende krimiforfattere, som du kan møde på krimimessen. Øh, det, jeg skal tale om med på krimimessen, det er, øh, hvordan man skriver en skurk. Så hvis du, har, hvis du går og tænker på, at du godt kunne tænke dig at have en fælles skurk med i din historie, så duk op på krimimessen, så giver jeg dig nogle af mine allerbedste tips til, hvordan man skriver en skurk. Jeg har sådan fire strategier, og jeg tager udgangspunkt i skurkene i Nøglens Vogter-serien, og jeg tager udgangspunkt i øh, skurken i Den Sorte Paraply, som vi kan se herover. Øh, og så tager jeg også udgangspunkt i min helt nye fantasy-roman, som er under udarbejdelse nu her. Øh, hvor der også er nogle rigtig fede skurke i. Så dem bruger jeg som eksempler på, hvordan du kan lære at skrive en fed skurk. Nå, nu skal du have. Det var faktisk en af de ting, jeg er begejstret for i dag, fordi der er faktisk flere ting. Den anden ting, det er, at øhm, min nye WordPress-blog, den er gået i luften. Og det er simpelthen, jamen jeg er så begejstret over det her, fordi det er noget, jeg har arbejdet på i et over et halvt år. For at forflyttet min øh, blog, som jo stadigvæk hedder lindybdal.com, men forflyttet den fra blogger over til WordPress. Og der har været sådan en hel masse både designmæssige udfordringer for mig, og der har været også nogle øh, tekniske udfordringer. Og der er stadigvæk lidt nogle links, der ikke lige helt opfører sig, som de skal. Men nu er den i hvert fald live, og den kan ses både på, øh, på tablet og mobil og PC. Så det kan du gå ind og tjekke ud, det er lindybdal.com, som det plejer. Det skulle gerne virke. Øh, og jeg har stadigvæk noget arbejde med at få, få fikset det sidste og få den øh, gjort optimeret til Google og sådan noget. Men det får jeg fikset i løbet af rigtig kort tid. Nu er den i hvert fald tilgængelig. Så det er, det er jeg bare vildt begejstret for. Så tjek den ud og øh, giv gerne en kommentar, hvad du synes om det nye layout. Nå, så er der en anden, anden ting, som også gør mig helt vildt begejstret i dag. Og det er, at jeg har fået den første skitse at se til min nye forside på den kommende bog. Uh, og, det, og jeg er rigtig godt tilfreds med, med det forløbige resultat, så det er, men jeg har ikke fået lov til at dele det med jer endnu, men jeg skal nok holde jer opdateret, når, uh, når forsiden bliver frigivet. Men indtil videre, så kan jeg bare sige, at I kan godt glæde jer, fordi den ser mega fed ud. Um, så er der en del, der har spurgt mig til mit nyhedsbrev. Der er nogen, der har haft lidt problemer med at downloade den der e-guide, som jeg har sendt ud. Og um, for at gøre det ekstra nemt, så sender jeg simpelthen e-guiden ud igen. 
Så hvis du ikke allerede er på mit nyhedsbrev, så gå ind på, på min, hjemmeskriver, øh, min hjemmeside og skriv dig op til nyhedsbrevet. Eller jeg smider også lige et link under den her video, så du øh, nemt kan komme derind. Fordi der har jeg nemlig en e-guide med mine syv bedste marketing tips til forfattere til at komme i gang med at booste dit forfatterbrand med det samme. Så, øh, og den sender jeg altså ud til hele hovednyhedsbrevet, så uanset om du tilmelder dig i dag, eller allerede er på listen, så får du den en gang til. Fordi der er flere, der ikke har kunne finde den, og måske har de smidt mailen væk osv. Så, videre, så øh, den bliver sendt ud igen, bare roligt. Så det sidste, jeg har at sige til dig i dag, det er som sædvanligt, at hvis du ser den her video andre steder end på min blog, lindybdal.com, så gå derind, fordi det er derinde, alle lækkerierne er, og selvfølgelig også fede guides til, hvordan du skriver bedre, og hvordan du markedsfører dig selv som forfatter. Så gå derind, og så skriv en kommentar under videoen. Og øh, kunne du bruge, øh, ja, hvad synes du om, at jeg kommer til krimimæssen? Har du selv lyst til at komme til krimimæssen? Øh, skriv en hilsen derinde til mig. Det bliver jeg rigtig glad for, og så ses vi i den næste forfatterfredag. Hej hej!